Hi everyone! Welcome back sa aking channel. At kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button and also i-click notification bell para ma-update ka sa mga bago at bonggang uploads ko. So hi mga sis! Welcome back sa aking channel. So for today's video, ang magiging content po ng ating vlog is gagawan po natin ng product review ang isa sa mga products na ginagamit ng mga trans woman, specifically trans pinay because it is very popular here in our country. So isa sa mga products na ginagamit ng mga trans pinay sa pagdaan nila sa proseso ng HRT which is ang testosterone blocker. Specifically in this vlog, gagawan po natin ng product review ang Hals, Hals 25, Hals, specifically Hals 25 milligrams. It is a spironolactone at the same time, male hormone blocker or in other words, it is a testosterone blocker. Yes mga sis, you heard it right. So, alam nyo naman na sa pagdaan ng proseso ng HRT, hindi sapat na estrogen hormone lang yung ginagamit. Dapat, Mga ngailangan ka rin ng testosterone blocker upang ma-stop yung production ng testosterone sa yung katawan because we don't want testosterone in our body. Isa ang testosterone sa mga factors kung bakit lalakihan tayo yung tingnan, bakit tayo masculine tingnan. So, in order to prevent further masculinization, we need to take this medicine, this testosterone blocker for us to achieve the babayhan vibe na gusto natin ma-achieve. So, yun nga, for today's video, gagawan po natin ng product review ang Hiles Speronolactone or Hiles 35 Speronolactone if maganda ba siya, effective ba siya, mura ba siya, at effective ba siya para sa proseso ng HRT. So, let's start this. So, ito pala ang itsura ng Hiles. Kanyang box. And, specifically, ganito siya guys. In my case, before, I am using the Hiles 25mg, 25mg, at, at meron din namang Hiles 100mg, pero in my case, I used the 25mg because pakiramdam ko, ito lang yung amount, amount ng product na ito na kinakailangan ng aking katawan. So, yes, you heard it right na I used it. I said just because... Right now, I stopped using Hiles and I switched into Androcore because I feel like Hiles, may paspoil tayo. Hiles, hindi siya effective sa akin. Hindi siya hiyang sa akin. Pero, again and again, it's a case-to-case -case basis. May mga gamot na hiyang sa akin na hindi hiyang sa inyo. Meron din mga gamot na hiyang sa in inyo pero hindi hiyang sa akin. At in this case, for the testosterone blocker, ang Hiles nga is hindi siya hiyang para sa akin, para sa proseso ng HRT. So, Hiles, noon, Nabili ko siya kay Miss Ponti Nicole Maglasang. Nabili ko siya sa lagang 800 pesos. So, for PHP 800, meron ka ng isang box. At bawak, bawat box is merong 10, 10 pads or 10 banig. So, at bawat banig naman, meron siyang 10 tablets. tablets. So, 10 times 10, meron kang 10, 100 tablets sa bawat isang box. So, ang presyo nito, again, is 800 pesos. I don't know, baka ngay ngayon, nagmahala siya at baka iba rin ang presyo nito sa ibang online sellers. And as you can see, mas mahal ang Andrew Core kaysa Hiles Spironolactone. Hiles Spironolactone. Pero one thing is for sure, para sa akin, mas hiyang talaga ako sa Andrew Core compared sa Hiles 25 or Hiles Spironolactone. So, let's proceed sa product review ng Hiles 25MG Spironolactone. So, before starting HRT, wala talaga akong kaide-ideya na mga ilangan pala ng testosterone blocker. I thought pills or contraceptive pills, it's enough. Pero, through conducting some researches, I learned that sa pagdaan ng proseso ng HRT, you will also be needing testosterone blockers. So, yun nga, upon searching in the internet, I learned na isa ang Hiles aside from and undercore sa mga medicines na nakakatulong upang i-block yung testosterone production sa ating katawan. So, basasay basahin ko muna ang description ng hal. So, each tablet tablet contains spironolactone 25 mg. So, indications, 
essential hypertension. So sa mga hypertension, by the way guys, itong gamot na ito is, I must say na, hindi talaga siya designed para sa proseso ng HRT. It is designed to to cure diseases or illnesses or problems with regards to health such as hypertension, edema, and ascites of CHF. I don't know what's that term all about. Diagnosis and treatment of primary aldosteronism. So, ang isa lang ang naiintindihan ko dito is yung hypertension. So, gamot siya para sa mga taong may high level of high blood pressure. So, yun nga, hindi siya designed para sa proseso ng HRT. So, after conducting several researches, I found out na ang HILS pala is nakakatulong, para, nakakatulong pala siya upang stop yung testosterone production sa ating katawan. So, yun nga, without thinking twice, agad ako nag-order ng HILS 25 kay Pont Miss Ponte Nicole Maglasang. So, for 100 days, one tablet lang ng one tablet lang ng product na ito ang iniinom ko every day bago matulog. And, I must say guys, na talagang Hindi ko agad or hindi ko nagustuhan yung mga epektong na ibibigay ng product na ito. So in other words, hindi hiyang ang hail sa akin. Kaya after kung maubos ang product na ito, I decided na mag-switch into Undercore. Another testosterone blocker din na sikat. Sikat siya. Maraming mga magagandang feedback po tungkol sa product na yun. Kaya I decided na mag-switch into Undercore. I don't want this vlog to be biased. Kaya ibabahagi ko sa iyo mga magandang bagay na naramdaman ko sa paggamit ng HILS 25. So, HILS 25 since testosterone blocker siya, so sinastop na yung testosterone production sa yung katawan. So, isa sa mga magagandang e epektong naramdaman ko is nakatakatulong talaga siya upang maiwasin yung pag-oil sa yung balat. That way, naiwasan mo magkaroon ng mga pimples at acne breakout. At the same time, naiwasan mo rin pagkakaroon ng mga pimple scars. Eh, kasi nga, minimize din yung production ng oils sa yung katawan mo, especially sa inyong face area. But I'm not really sure if epekto ba siya ng HILS, pero for how many months or how many weeks of using HILS, I've learned that or I've noticed that maganda talaga siya with regards sa aking skin or my facial in, in the face sa pag, pag minimize ng oil production sa aking mukha. Then second good effect of HILS for me is inap pababa niya yung sexual drive ko. And yes, yung sexual drive ko talaga is talagang bumagsak talaga siyang husto. Nawawala na ko ng gana sa, sa pag-engage ng mga bagay such as masturbation or any other forms of sexual activities. And I believe na isang HILS sa factors na dapat i-consider. And naramdaman ko sa mga tatlong buwan or... Nung, ma muntik ko nang, nung malapit nang maubos ang product na ito. So, during the first month, hindi, hindi mo pa talaga may epektuhan, maramdaman yung mga epekto nito. Pero, for three months of using, doon mo talaga maramdaman kung ano talaga ang sipa at epekto ng product na ito. Nagkakatulong din ang health upang mas mapadali ang yung breast development since sinastop na niya yung production ng testosterone sa yung katawan. That way, napapabilis ang paggana ng, estro ng estrogen na iyong tinitake, that way, mas madali ang paglaki or pagdevelop ng iyong boob. So, yun lang ang ilan sa mga positibong epektong naramdaman ko sa paggamit ng HILS 25. So, as you can see, napakaliit lang and I must say, I must say guys na talagang medyo matagalan ko pang medyo matagalan yung exposure ng effects sa akin sa paggamit ko ng HILS 25 compared dun sa Andrecore na talagang Agad-agad kong naramdaman ang epekto. So, those were the positive sides for me sa paggamit ko ng HALS 25 Speronolactone. Ngayon naman, dumag ko naman tayo sa mga bagay na hindi ko nagustuhan sa paggamit nito. So, yun nga, first, medyo matagalan yung epekto niya sa aking katawan. Yes, hindi sila magic pills na agad-agad mo talagang mararamdaman yung epekto. Pero, in my case, talagang... I feel like it's really long for me to experience the effects of HILS. In other, in other words, hindi hiyang ang HILS sa akin. So, kaya I decided to mag-switch into, mag-switch ako into undercore. Another thing is, I feel like nakakasama talaga siya sa kidney since tinitake siya orally. So, I'm not saying na ang HILS lang ang nakakasama. Lahat ng mga products na tinitake orally, I know meron siyang epekto sa ating kidney. So, we need to be considered or we need to consider our health aspect as a person, most especially ang ating kidney. So, 
sa paggamit ko ng halves, isa sa mga negatibong naramdaman ko is ang pananakit ng aking kidney area. And I believe na it's because too much use of this since everyday ko siyang tinitig. Kaya nararamdaman ko ang mga bagay na to. So yun lang ang mga positibo at negatibong epekto ang naramdaman ko sa paggamit ng HALS as part of my hormone replacement therapy. So after how many months of using HALS, I feel like hindi siya hiyang sa akin. Hindi ko talaga nakita yung mga epekto ng gusto kong maramdaman agad-agad. Kaya I decided na mag-switch into Undercore, another testosterone blocker. Since pakiramdam ko, hindi talaga... Hindi talaga ako binibigyan ng health ng sapat na effects. Pero baka impatient lang ako, hindi hindi lang talaga ako mapaghintay. Kaya I decided na mag-switch into undercurve. So, that's it guys. Again, I will not be charged of reminding this na hindi ako isang doktor at hindi ako isang endocrinologist. Hindi rin ako nagtatrabaho sa larangan ng medisina and I don't think I'm the right person to say this. Ang mga sila sabing, sinasabi kong ito, it's opinionated based lang ito sa mga observation ko since isa ako sa mga taong dumadaan sa napaka-drastic na proseso ng HRT at isa rin ako sa mga nakaka-observe ng mga bagay na ito. Kaya my purpose and goal, ultimate goal of doing this is to be able to share to those person na gusto talagang dumaan sa proseso ng HRT at wala silang kaide-idea kung ano mga bagay na dapat nilang gawin. So I really hope that this video will teach you something upang maliwanagan ka if nagdadalawang isip kang dumaan sa proseso ng HRT. I think that would be all guys. I really hope that you learned something out of this video. Thank you so much for watching. God bless us all and see you in my next video.